皆様こんにちは、えー、今回は京都にあります室町由衣さんでの夕食動画でございます訪問日は2023年の7月の上旬、まあ、明確に言ってしまえば7月4日なんですけど、えー、今回で10回目の訪問となりますこのチャンネル「スタイルエバチン」をご覧の方で、まあ、最近見たなと思われる方は間違いないですよ一つ前の訪問は2023年5月のお話なのでわずか2ヶ月後に京都へ来て室町由衣さんへ来ております室町由衣さんの場所なんですが最寄り駅は地下鉄烏丸線と東西線が交差する烏丸お池駅です2番出口から徒歩3分ぐらいの距離ですかね近くにある京都の有名どころは京都国際漫画ミュージアムが烏丸通り沿いにあるのですがその裏って感じでしょうか烏丸通りと交差する押し工事通りをちょっと西に入ったところにありますお邪魔します店内は外観からでは全く想像できないほど洗練された空間になっています初めて入った時はびっくりしましたもん日本料理が出来上がる過程まで楽しんでいただきたい思いからカウンターをメインとした内装だそうです懐石料理を作るところをカウンター越しに見られるなんて確かにあまり多くはないですよねこのチャンネルを見ていただいている方はご存知だと思いますが自分はまずビール派ですねこのナレーションを吹き込んでいる今もビールを飲んでおりますよおかみさんも分かっていて最初はビールですよねって毎回聞いてくれますただスタートはこのようなスタイルで食前酒をいただきます最初は片手で撮影を挑戦しましたが相当な無理があって今は諦めて妻に撮影してもらっています食前酒は日本酒ですが毎回日本酒の銘柄は変わりますよ、はい、秀彦さんっていう当時さんが松本秀彦さんっていう当時さんが作られてるんですけど、うん、ありがとうございます。うんそうですそうですそうですうん、水を腹持ちはしてます。はい。そう。まあ、スプーンで混ぜてもらってジュレとアブリとジュンサイと一緒に召し上がってもらったら、はい。涼しげな一品が来ましたね。山陰の黒アワビ、秋田のジュンサイ、岐阜の枝豆。黄金色は室町由衣さんのお出汁のジュレです。このジュレが他では味わえないお味で。柔らかく蒸された黒アワビと相性が素晴らしかったですねそしてジュンサイのヌルヌル感大好きです薄くて軽くしかもこの凹凸がとても持ちやすいんですよただこのビールが一体おいくらなのかは正直今も分かりませんまあ普段ならこのビールの量は瞬殺なんですよねちょっと自分も上品ぶっちゃってますが頑張ったところでこの京都の暑さの中で歩いてきたこともあり見口程度で終わっちゃいましたまあいろいろと言い訳しちゃってますけどね。あれ、三つで消えるんだか、消える全部なくなっちゃう。ああ、今一個だけ緑が点滅してる。
日記やって全部ブランプが消えたらもうあっわかりました、うん毛ガニです。下で。はい、で、上に毛ガニドーンと乗せて、間にあの、口で作ったガリを刻んで、もっと忍ばせて、上には、あの、熊本の海苔を、やつ白海苔を入れてます。もう箸で崩してもらっていい
まず登場したのがアコ地域によって呼び名が異なる魚アコウもその一つですキジハタと呼ぶのが一般名称かもしれません高級魚ですねまずはのれにつけて食べようかと思うのですがやっぱり塩が一番ですねおかみさんに「塩ラ」って呼ばれちゃいました。続いてきたのが富山県のボタンエビです生きている時にボタンの花のように赤いというのがこのエビの語源となりますただ正式なボタンエビは日本海側ではおらず日本海で取れるこのエビは富山エビとも呼ばれます見てよこのムチムチ感あるナイスボディ見ただけでエビの甘みが想像できますよねクロムツは水揚げ量も少なくその希少性から高級魚の一つと言われていますムツの由来はムツっこいいわゆる脂っこいおいみし体色が黒っぽいことから黒むつと呼ばれていますクロムツは油を多く含んだ旨味が豊富な白身魚です食べるとダイレクトに良質な油と油れた香ばしさと甘みが口の中に広がりますよ余談ですが通称ノドグロと呼ばれる赤むつという魚がいます黒ロムツと同様に良質な脂を多く含んだ旨味の強い魚でノドグロといえば金沢のイメージが強いですよねでも実は黒ロムツと赤ムツは禁煙酒でもないまるっきり異なる魚です<笑>
、えー、と昔あの短冊って願い事書いてたじゃないですか、うん、短冊が<笑>短冊じゃない梶野派が昔その紙の代わりで裏に。なんか細かい上みたいなのが生えてるみたいで消えにくいのでそれに願い事とかなんか書いて川に流してたみたいですだからはいあの7月、えー、と七夕の時はこの葉っぱが絶対つきものなのでトウモロコシ寄せはトウモロコシだけで。甘みを引き出すことができるのかと驚いた一品です冷たく濃厚まさに夏にふさわしい料理ですね背の高いガラスの器が、えっと、オクラですね。夏野菜のオクラ、えっと、お酢ならしにしてます。上にあの、太陽、塩水分ですね。ちょっと、してちょっと押さえて。キリコの器ですね。えっと、豆腐におったしにしたものと、えっ、ー、と、うなぎの頭と、で、葉っぱ、えっ、ー、と、笹の葉っぱ、さあ、卵柔らかいと、豆腐を薄すけにしたものと、えー、しんどいもの出してやってから、ああ、いいにしてます。最後、えー、酢のちまみで、寿司に手で取って、しらってください。はっすん。懐石料理でも、よく聞く名前、はっすん。このはっすんを一言で言えば、酒の魚。本来は茶会席が語源で「八寸」は長さのことを指し「八寸」約2 4センチ四方の杉製のお盆に主に蓋した旬の料理を盛り付けたものでその寸法がそのまま料理名となっています懐石料理では海の幸山の幸の料理を数品盛り込んで季節感を表現した料理を発すとしているようですね。丹後の節句のちまきもう一つは7月1日から1ヶ月間行われる祇園祭の祇園ちまきです室町由衣さんでも5月と7月にちまきを出すみたいですよえー、私がでももう4歳ぐらいでは娘の方に<笑>あっそうなんですねあっそうはい。月の天然貝清流江戸川が流れる靴木は琵琶湖がある滋賀県にありますまさにこの芸術を頭から丸かじりしちゃいますよこの絶妙な焼き加減香
楽しさは最高です肉を温かくして食べるなんて今まで思ってもいませんでしたスルスルと喉越しがよく、はあ、いいもんだなってつくづくと思っちゃいました鴨のナスの京都産鴨はじっくりと低温調理されているので厚みがあっても柔らかです噛めば噛むほど濃厚な鴨の味やっぱり鴨って好きだなはい、ありがとうございます。使用するお米の品種も大将が時間をかけて決めたようですこのツヤツヤした白飯そのうまみを最高に引き出してますねやっぱり炊き方もこだわりを持っているのだろうな白飯は漬物やお味噌汁がすっごく合います2杯目以降は次におかみさんが紹介するご飯のお供の中から好きな具材を白飯の上にのせますいつものちりめん残暑と釜揚げのしらすからすみなめたけと海苔の佃煮鮭フレーク、うん、でこの2つが多分追加されたと思うんですけどこれは今だけですねマスの子ですマスお魚のマスの子ですねとこれが夏野菜を金山寺味噌でちょっと作ったものですこの上にはわさびをのせしますあいつもの肉味噌ですねはいまたお好みで伺いますはい。
ありがとうございます。<笑><笑> あ、<笑> ピンチパインっていうパイナップルです。甘いパイナップル。ピンチシーカーのパイナップル。で、上はあの手前は静岡のクラフトメロン。上から白いですね、かけてます。アップルのあの、この酸のこう、口の中の匂いがする感じは全